。妈，你抬下脚。太阳台，没看到我在吃东西吗？一边去一边去。哦，好好好，给我站住！妈，你还有什么事吗？我一会儿出去打麻将，给我拿点钱。妈。我昨天不是刚给过你一千了吗？一千块钱还好意思说？我早就收完了。上个月我儿子不是给了你五千块钱吗？给我拿过来。妈，我这不是怀孕了吗？那钱是皮蛋让我买营养品和做产检的。怀孕怎么了？还不知道是男孩还是女孩呢？妈，你这说的是什么话呀？那不管是生个男孩还是女孩，不都得叫你一声奶奶吗？我可告诉你，生个男孩你给我留下，生个女孩，生个女孩我报仇。哎，亲家，你怎么来了？我要不来，我还不知道在这个家你们是这样对待我女儿的。哎，你怎么说话的？你女儿既然嫁到我们家，就是应该来伺候我们的。应该的，应该的，应该的。爸，你别。皮蛋，你给我过来。正好你在，今天你一定要给妈做主。你看看你是什么老丈人，过来在家撒野。妈，你平时在家。皮蛋。这就是你当初承诺我的，要给我女儿最好的生活，这就是最好的生活吗？爸，我。哎，你咋说好的？你就不看看这是在谁家？妈，你就少说两句吧。生活一天又一天。闺女，是爸对不起你，把你送到这种地方来。爸，走，跟爸回家。哎，你这是啥意思？你给我走下试试。皮蛋，你这是什么意思？我妈。爸，对不起，是我辜负了你对我的信任，是我辜负了楚楚。孩子，你这是干啥呀？你赶快起来！妈，我拼命在外面打拼，在外面赚钱，就希望把这个家经营的好一点，让你和楚楚。不会为了一日三餐而发愁，更不让人觉得楚楚在我们家过得窝囊。妈，您一个人把儿子养这么大，吃了多少苦，受了多少罪，儿子心里都清楚。所以我什么事都让着你，什么事都依着你。可是妈。楚楚他是我妻子呀，是那个要陪我走完一辈子的人，您怎么能这么对他呢？儿子我，爸，楚楚也曾是你们家的宝贝，备受你们疼爱。自从嫁到我们家，却一路掉价，受尽了委屈。爸，您放心。以后我一定会对楚楚好的。如果再让他受一点委屈，要打要罚，悉听尊便。闺女，爸，皮蛋蛋对我真的很好。我行了，爸都知道了。但是我要告诉你们，你们记住，如果有一天。你们觉得他烦了，不要对他大呼小叫，更不要动手打他。给我打个电话，我把他领回家。尤其是你，不要辜负他。爸，我一定不会辜负他的。老公，你正好来了，帮我送个孩子。这孩子呀叫千羽，父母离异了，他跟着奶奶一起生活。他奶奶住院了，你把他送到他爸爸那儿或者他妈妈那儿吧。好，过来，千羽。哎，等一下，我把地址发到你手机上。辛苦啊，老公。好，走。十三号楼二单元，千羽，爸爸家到了。来了来了，你好，请问你是千羽爸爸吗？哦，对，怎么了？是这样的，千羽奶奶生病了，幼儿园让我把千羽给你送过来。什么病啊？那我不太清楚。来，千羽进来
，谁呀、啊？哦，幼儿园把千羽送过来了。什么？凭什么把他送到我们这儿来？他不是有亲妈吗？我告诉你啊，不许让他进来，关门。千羽，把钱拿着，买点好吃的，去你妈那里。不好意思啊，哎。我好羡慕他，受伤后可以回家。来，千羽，妈妈家到了。你找谁？幼儿园让我把千羽送来了。你怎么又来了？千羽，听叔叔说，妈妈现在怀小弟弟了，她也照顾不了你。来，这些钱你拿着去买玩具，以后就别来了。再见。哎，你。心中充满爱，就会被关怀。叔叔是不是没人要我？怎么会呢？千羽这么可爱，怎么会没人要呢？喂，老婆，倩宇，倩宇他，老婆，你去新买一床被褥吧。干嘛？从今天开始，咱们有两个女儿了。倩宇，走，我们回家。不同的心灵，让我拥有一个家。大爷，您衣服穿反了。我知道。您知道，您这么不换过来呢？啊，对了，您来这里干什么呢？我是来看我儿子的。然后呢？然后呢？我倒穿的体面一点，不能给我儿子丢脸。那您穿成这样走在路上，被人看到，那岂不是更丢人？丢人。你知道什么？我里边穿的可干净了，我快到的时候我才换过来，这样我儿子就看不到外面脏了。那您这样一路走来，就不怕别人笑话您吗？笑话，这算什么？当初我儿子上学犯错误的时候，我跪在校长面前，我都不怕别人笑话。我不跟你说了，我快到了。大爷，那您知道你儿子住哪里吗？我。想不起来了，那您给你儿子打个电话，问一下不就知道了？哦，也对呀、啊。爸，您衣服穿反了。嗯，没事，我一会儿换回来就好了。爸，下辈子我们换换，我来当爸，您当儿子吧。那可不行，当爸呀，太苦了。爸，我们回家。你父亲的阿尔兹海默症可是越来越严重了，以后可能会严重影响到你的正常生活呀。没关系，我已经影响他快三十年了。以后也该换他影响我了。时光时光慢些吧，不要再让你变老了。我愿用我一切换你。